What is up, everyone? We are back with a new video. When we posted this photo on Facebook, man, are we surprised kung gaano kayo ka excited sa bagong ink na ito. With that, here is a tutorial for you guys. Pero bago tayo magumpisa, magsubscribe sa amin YouTube channel by clicking the subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo sa amin mga bagong videos. Huwag na tayo magpatumpik tumpik pa. Let's get started. Ilagay ang shirt or fabric sa printing table na may table adhesive. Next, ihanda ang screen. Gamit ang barya at masking tape, gumawa ng off-contact sa frame. Ipatong ang frame sa fabric. Gamit ang spatula, maglagay na katamtamang dami ng Tulco High Density Ink sa screen. Gamit ang squeegee, ihagod ang ink pababa ng lima hanggang walong strokes para sa unang coat. Patuyuin ng print gamit ang heat gun, blower, or kahit air drying hanggang ito ay maging dry to touch bago i-print ang susunod na coat. On to the second coat. Unlike our embossed inks na kailangang ma-expose sa heat para ma-achieve ang puffed or embossed effects, ang high-density inks ay nakakapag-produce ng 3D prints depende sa dalawang factors. Una ay ang kapal ng emulsion or stencil na i-discuss namin sa ibang video. At pangalawa ay ang kapal at dami ng pagpapatong-patong ng coats sa isang print. On to the third coat! Ang Tulco High Density Ink ay pwedeng i-print ng 2 to 8 coats depende sa kapal ng iyong emulsion or stencil. Additionally, kailangan mo ring i-consider ang preference ng iyong clients kung gaano kataas ang design na gusto nila. Sa video na ito, aming ipiprint ng 6 coats with 8 strokes each coat ang design. Pagdating naman sa printing table, parehong pwedeng gamitin ang hardtop printing table at softtop printing table. Ang pagkakaiba lang nila, mas makapal ang ink deposit sa softtop printing table na makakatulong sa pagbibuild up ng print kumpara sa print na gagawin sa hardtop printing table. Pero dahil manipis ang ink deposit sa hardtop printing table, makukuha mo ng mas sharp ang edges ng design mo. Pagkatapos i-print ang panghuling coat, patuyuin ito gamit ang heat gun or air drying. We recommend an air drying time of 24 to 72 hours bago ito i-cure. Para sa curing, gumamit ng heat press o plancha at 130 degrees Celsius to 140 degrees Celsius for 15 seconds or more. Cure with the print facing down on a very soft surface para hindi ma-flatten ang design. Pwede rin itong i-cure sa conveyor oven at 150 degrees to 160 degrees Celsius for 2 to 3 minutes. And there you have it! A clean and neat 3D effect that will surely catch attention. Para sa mga questions at concerns, you may send us a message in our Facebook page or send us an email at info at Stay tuned for our next video. Thank you for watching! The number one textile ink in the Philippines.